O diretor-geral da NTT afirmou no Senado que pode entregar o contorno viário em dezembro, mas de forma parcial. Nós temos uma experiência não tão agradável com essa história de entrega parcial com a BR-470. Olha o que aconteceu por lá, na região de Blumenau. Né? Kelly Borges traz mais informações para a gente agora. Então, essa fala que ele deu no Senado pode vir a se concretizar. Por isso que a Arteles continua falando que vai entregar em dezembro, Kelly? Pois é, Polito, essa afirmação aí que foi feita pelo Rafael Vitale, que é o diretor-geral da ANTT, ela foi feita para o parlamentar Esperidião Amin na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, e ontem, quando aconteceu essa audiência da Comissão de Infraestrutura para discutir a infraestrutura do transporte no Brasil, ele foi questionado sobre o significado desse anúncio que ele disse que a obra do contorno viário ela só vai ser entregue parcialmente. E a gente tem uma fala dele explicando a justificativa do porquê ele disse isso. É o que a gente confere agora. A obra ela é extensa, são mais de 50 quilômetros de contorno, e ele tem três grandes dispositivos. O, contorno, o, o dispositivo sul, o dispositivo norte, que liga o, o contorno viário A101, e tem um dispositivo intermediário, que é o, o, o do entroncamento K282. O que a gente percebe que a obra, por estar com mais de 80% de avanço físico, e ela tem um atraso mais relevante na, no, no final sul dela, nos últimos 3 quilômetros no dispositivo sul, o que a gente consegue projetar é que o dispositivo norte, de intersecção com a 101, praticamente uns 45 quilômetros de, de, de estrutura viária, até a interseção com a 282, e depois a 282 voltando para a 101, isso poderia ser é, liberado o tráfego nesse trecho agora em dezembro. O senador Esperidião Amin, inclusive, disse que esse atraso na obra do contorno viário, que já dura 11 anos, é um insulto a Santa Catarina. E mais um atraso preocupa entidades como, por exemplo, a Fiesc. Também comentaram a respeito do assunto e a gente confere agora. Mais uma vez, Santa Catarina fica prejudicada com a não conclusão do contorno da Grande Florianópolis e a promessa de entrega parcial em dezembro deste ano poderá trazer algum benefício para determinada região, principalmente para São José. Mas, por outro lado, trará um grande problema para a BR-282, que é uma rodovia já comprometida e que vai impactar muito aqueles que utilizam dessa rodovia. A assessoria da Arteres Litoral Sul reafirma que a obra vai ser entregue em dezembro desse ano e a gente, é claro, acompanha os desdobramentos. Volto com você, Polito. Obrigado, Kelly. É, mas 